Vrienden, ons maak die Bijbel oor by Markus hoofstuk 12. Maar voor ons gaan lees en gaan bid, ek gaan vir ochend bykie oneerlik wees op hierdie leidingsweg wat Jezus die disciples vat. Dit wat ek van ochend gaan doen, is die laaste wat Jezus met die disciples een stikkie lering doen op sy leidingsweg. Ons moes dit eers twee weke verder behandel het. Maar ek vat dit en ek omsit dit hier en want dit skakel vir my so mooi by dit waar we ons verlede week gepraat het, wat leer in jou hart. Die rijk jongman, die uitdaging, gaan verkoop alles, geer die geld vir die armes, kom dan en volg my, hy wat bedroe weggaan. Die gesprek met die disciples daarna, die disciples wat net ingestel is op wie kan een positie kry, wat dit ook nie verstaan nie. Die gesprek met Petrus, ek gaan nou nou ietsiekie weer daarvan na dit terugkom. So ons gaan vanochtend Markus 12 vers 41 tot 44 lees, eindelijk moet ons dit wat vooraf gebeur, eindelijk van vers 38 aflees, ek sal dit doen, maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Heere, dankie vir die voorrecht wat ons as een gemeente het, om saam op leidingsweg te kan gaan, saam met Jezus, saam met die disciples te kan loop, soos Markus dit vir ons opgeteken het. En Heere, ons weet, Markus skryf vir die kerk. En as Markus dit skryf, dan nooi hy ons uit om saam op die leidingsweg te gaan. En as dit ons gebed, Heere, dat die woord in hierdie tyd, in vandagse woord, dat het nie net vir ons kopkenis sal wees nie, maar dat het ons harte sal aangryp en ons lewe, ons christelike lewe, ons geloofslewe radikaal sal vernieuwe en verander tot die eer. En met groot benauwdheid wil ek amper sê, Heere, kom, kom werk dier die heilige geest van ochend in my hart. Heere, kom spreek u. Hier is ek. Ek sal luister. Maar Heere, ek wil meer doen as net luister. Hier is ek. Dat ek gehoorzaam aan u een koersverandering in my leven sal maak. Ek bid het in Jezus naam alleen. Amen. Kom ek lees dan van vers 38 af. Terwijl Jezus met die mense leer, het hy gesê, pas op vir die skrifgeleerdes, wat daarvan hou om met sfere gekleere rond te stap en op straat begroet te word waar die voorste sitplek in die synagoog is en die ereplek by die feestmaaltuie wil hee. En kyk nou wat het hulle gedoen, syke skelms. Hulle palm die huise van die wederwees in en sê vir die skyn lang gebede op. Hulle sal baie zwaar gestra word. Dan sê Jezus, vergeet hulle. Jezus, het toe recht oor die offergave kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Nou, voor ek verder lees, jylle het nou klaar die woord geld gehoor. Jylle het klaar die woord offergave kus gehoor. Hierdie tekst, ek wil hy moet my nou mooi hoor, hierdie tekst, gaan toe al die tyd nie oor geld en oor offergave nie. Hierdie tekst gaan oor veel meer, veel dieper as dit. En hierdie tekst gaan ons as gemeente vandag uitdaag om by die diepere dinge uit te kom nie by die geld en die offergave nie. So hou vast, dit gaan nie oor geld nie. 
kom ons lees weer. Jezus het toe recht oor die offergave kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie rijk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe een arm weer die weeg gekom en twee minstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, Amen! In Griek staan daar, Amen! Wees dit vertaal met dit verseker ek julle. Hierdie arm weer die weet meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergave kus gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi. Maar kyk nou hierdie dubbele herhaling, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. En toe Jezus van die tempel af weggaan, kyk nou die disciples, sê een van die disciples, Jere, kyk wat er geweldige klippe en wat er geweldige gebouwe. Sê die disciple mis ook die punt. Hy kyk na die uiterlijke goed. Jezus het na die innerlijke gekyk. Jezus sê vir hom, sien jy hierdie groot gebouwe? Jy sal nie een klip op een ander blij nie. Alles sal afgebreek word. Nou, hierdie tekst moet in die groter context van die leidingstijd gesien word. Dit ons kan om nie los lees, soos wat ek verlede week gesê het, elke gesprek wat Jezus het met die disciples oor sy leidingstijd en wat dit beteken vir ons Christen wees, moet gelees word saam met Markus 8 vers 34. As jy Christen wil wees, moet jy jouself verloon, jy onthou nog uitgiet. Jy moet leeg word van jouself, dat jy vol kan word van die Heilige Gees. Jy moet jouself verloon. Jy moet kruis dra. Kruis dra beteken as jy gekies het om Christen te wees, doe nie dit eentuit. Dit beteken, jy sterf aan jouself. Jy sterf aan ek wil my en myne, so dat jy al meer vir God kan lewe. En dan sê hy, kom dan en volg my. Volg my in my diensbaarheid. Volg my, en dit het daarover gaan ek volgende week preek, hoofstuk 10 vers 45, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en my leven te gee, as losprys vir baie mense. Volg my daarin, dat ek my leven gaan weglewe vir julle. So ons moet dit in die groter context sien, wat Jezus hier vir ons wil benadruk, Ons moet dit ook saam met die gesprek wat hy gehad het met die disciples en die rijk jongman en met Petrus sien. Net om te herhaal verlede week, en ek het dit nou nou herhaal, die rijk jongman wat na Jezus toekom en hy gebruik die woorde, Heere wat moet ek doen om gered te word, om die eeuwige lewe te hee. So Jezus kom en sê, gaan en gaan. Moe nie moord pleeg nie, moe nie echt breek pleeg nie, moe nie steel nie, eer jou vader en jou moeder, hy herhaal die tweede deel van die wet. En die jongman sê, dit alles doen ek van my kinder daar af. En Jezus sê, goed, put your money where your mouth is. Gaan verkoop alles, kom dan en volg my. En daar toets Jezus wat lee in sy hart. En die jongman het die keuze gemaakt. Hy wou so graag vol uit die Heere dien. En hy maak die kese nie. Hy kan het nie doen nie. En dan lees ons, hy het bedroef weggegaan. Ons lees dat die disciples ontsteld was oor die eis wat Jezus aan die disciples gestel het. En dan draai hy na Petrus toe. En Petrus wat sê, Heere, maar ons het alles verlaat, prijs gegee en verlaat om u te volg, sal daar een beloning vir ons wees. En ek gaan het volgend sê, maar laat ek het somme nou sê. Dit is vir my so jammer, dat die rijk jongman nie geblei wacht het, tot Jezus klaar met Petrus gepraat het nie. Tot hy gehoor het hoe Jezus vir Petrus sê, 
Maar weet je wat, als je alles prijs gegeet, ga je met zoveel so meer beloond worden. Je gaat zoveel so meer zien ontvangen. Zoveel so meer broers en zusters en bezittings en bla bla bla. Jezus is dan een hele lijstje. Maar ja, Jezus heeft het niet voor hem kon moeilijk maken. Jezus heeft gezegd: Ik wil kijken wat is in jouw hart. En die jongman in die verkeerde keuze gemaakt. En ons het verlede week van elkaar gesê, gevra, wat leer in jou hart? Wat leer in my hart? En ook die ontzettende ding, belangrijke ding, wat ik verlede week gesê het, vir ons wat ook dalk niks het nie, wat leer in jou hart? Want het gaan uiteindelik nie, is net oor rijk mense en oor geld nie. Dit gaan oor elkeene van ons, wat leer in ons hart? Wat is die ding wat gaan verhoed dat ons waarlijk discipel van Jezus is? Waar nou ons so vast dat ik zeg ik wil dit die prijs gee om die Heere te volgen? Nie? Wat leer in jou hart? En dan kom Jezus hier bij die skrifgeleerdes. Eerste, hulle wat die arm wederweese goed steel, hulle huise uit hulle uitkry, wat zwierige kleren aantrekt, wat niet voor die skyn in die straten rondloopt, wat lang gebede bid, maar eindelijk is hulle klomp skelms. Wat leer in hulle hart? En dan kom hij bij die arm weer weer. En hij kom, sê, dit gaan uiteindelijk niet oor geld nie, maar het gaan oor geloof. En vanochtend wil ik met jou praten over geloof. Dat rijk jongman kon niet die geloof streegen om waar toe Jezus om uitgedaagd het, toe Jezus voor hem gezegd gaan verkoop alles in komen geloof en volg mij. Hij kon niet die geloof streegen nie. En hier kom een arm weer de weer. En sy kom gee een geloofstree. Ek wil net so'n bykie die context skep. Die gebruik in daar die tyd was, daar was in die voor uh, tempelhof, was daar elf offergave kiste. En hier is ook vrouwens toegelaat. En daar was elf offergave kiste, en dan het jy ingegaan en dan was daar nog twee overgave kiste, dis in die deel van die tempel wat net die mans toegelaat is. En daar het elf overgave kiste gestaan. Jy kon gaan kies, wil jy offer gee vir die priesters, wil jy offer gee vir dit, wil jy offer gee om die kerkgebouw in stand of die tempel in stand te hou, daar was een overgave kis vir verskillende goed. En dit is niet duidelijk waar die wederwee die offer ingegooi het nie. Maar recht oor die offergave kiste, het nou juist hier die priesters en die skrifgeleerdes gestaan, in hulle kleren, en hulle het gekyk wie gooi wat in. Hulle het die oogie gehou op dit wat die mense gebring het om te offer. En dan lees ons vooral in Matthäus 6, dat wanneer iemand gekomen het en hulle het groot geoffer, dan het daar een trompet geblaas. Dan kon allemaal kyk, oe, dis Magriet wat gegeet, so groot gegeet, wonderlijk Magriet, of dis daai ene wat gegeet, fantastisch vir jou. En dan kan my soms sien, daar is bykie hande geklap en, oh, ge, geerken man, goed gedoen. En dis hoe dit was. En um, ek was toen nou bykie stout en ek het nou gedink, as ons dit moet doen hier in Stella, en daar is een overgave kus vir die sending, en een overgave kus vir die jeug, en een overgave kus vir ECD, en een overgave kus vir die dominiese salaris, en een overgave kus, waar sal jy dit kom ingooi? En weet jy wat, toe kom Magriet, en in hierdie week, kom sneek sy nog een ding in. Wat van een overgave kussie vir die thee na kerk?
Daar gaan jou geld in gooi. Of gaan het vir jou probleem wees? Dink. Maar hier kom een arm dede weer. Iemand wat niks het nie. As die arm dede weer vandag een lidmaat in Stella was, so die arm dede weer elke maand een kostpakkie gekry het en betek hier nog ekstra. Iemand wat niks gehad het nie. Nou, die dede wees in die oud testamentiese tyd was gemarginaliseerde mense. Kijk, een vrou het eindelijk nie een recht gehad nie. Een wederwee nog minder. Wederwees was soos kinders in die tyd, soos ons groot geword het, hulle is gesien, maar hulle is nie gehoor nie. Dit was nie mense van aansien nie. Dit was een stereotypiese symbool van die armes en die onderdruktes. Niemand het van hulle kennis geneem nie. Alhoewel in die oud testament is daar baie klem gelee op die verzorging van wederwees. Want as een man gesterf het, was die vrou arm. En as die man sy ander broers nie vir haar gesorg het nie, het sy in die lende geleef. En hier kom hier die wederwee. En sy stap nader. En sy weet, hier kom een stuk skande oor my lewe. En sy waag dit in twee minstukkies in te gooi. Nou die minstukkies was 1,64ste werd van die dagloon. En ek het dit gaan uitwerk, as ons vandag sy minimum loon vat, 28 rand, maal het met 8 uur en ek deel het hier 64, dan is het 3 rand 50. Maar kom ons maak het 4 rand. Kom ons sê, sy kom met 2, 2 rand minstukke. En sy gooi dit in die offergave kus. Die priesters roer nie een ooglid nie. Daar is krifgeleerd is waar die offergave kus rond het dop hou, kyk sieke na mekaar en sê, really? Kon sy dit nie mag gehou het nie. Maar hier is iets wat ons nie moet mis nie. Hier die vrou kom demonstreer wat Jezus vir die disciples leer. As jy kind van my wil wees, dan moet jy jouself verloon. As jy gekies het om my te volg, dan sterf jy aan jouself, en dit wat vir jou belangrik is, en dit wat jy het, jy kom, jy sterf aan jouself. En hier kom hier die vrou in absolute self oorgave, en sy kom gooi alles wat sy het, gooi sy. En teen oor dit, staan die selverheffing van die skrifgeleerdes. Teen oor dit, staan die selverheffing van baie mense wat ingegooi het, toe die trompet geblaas het. Teen oor haar, staan die selverheffing van die rijk jongman, wat gekies het, om maar alles te hou en bedroef weg te stap. Wat gekies het om nie een geloofstree te gee nie. As hier die arm wederwee daai vier rand kom ingooi en sy stap daar weg, het sy niks oor om op terug te val nie. Teen oor dit het die ander iets kom gee, sê Jezus. As hulle daar wegstap, het hulle nog baie om op terug te val. Sy het niks om op terug te val nie, 
behalve haar geloof in God. Als hij arm weer die weer kom en ingooi, dan stap zij weg met de lied in die hart en sê, Heere, nou het ek net vir u oor. Nou is dit net ek en u. Heere, nou kan u vir my sorg. Die rijk jongman het nie kans gezien om het niks weg te stap en net met die Heere wat vir hom sorg nie. Niet geloof in God nie. Sy doen dit. En dan zit Jezus daar. Jezus hou die offergave kus dop. Jy sien, hy kom kyk met de ander oog als die wat mensen na kyk. En Jezus kyk en als die vrouw die twee minstukjes ingooi, dan zit hij rechtop. En dan gebruikt hij die woord Amen. Weet je al gehoor hoe Angus Bakken sê, Amen. Ik denk op dat punt het Jezus rechtop gekomen en zei, Amen. Weet je dit gezien? De disciples kom hier. Amen. Ik heb nog niet geloof gezien zoals dit niet. Amen. Daar niet trompet geblazen, maar daar trompet in de hemel geblazen. En ik is zeker dat van God dit ook oorend gekomen op die troon en gezegd: Amen. Die vrouw verstaan iets wat die reis niet verstaan nie. Je ziet die woordje Amen beteken, wow, dit is waar, dit is beslist, dit zal zo so wees. Die, in die Oud Testament, so sê die Heere, Amen. Hier is iets om weer opgewonden te raak. En dan komt Jezus en hij sê vir sy disciples, dit wat ik vir julle heel tyd probeer verduidelik het, check hier die vrou, sy verstaan dit. Sy verstaan wat is self oorgave, self verloening, sy verstaan wat het is om, om God te volgen met alles in haar leven, sy verstaan dit. Ja, die disciples na die tyd, Kijk hulle, hoe, kijk hier die mooie gebouw. Ah, oh, ik denk Jezus het sy kop net vastgegryp, sê, asjeblief toch, verstaan je nog steeds niet. Maar, dat is een ding wat Jezus hier sê. Nadat hij gesê het, amen, kom hy en hy sê, sy het alles ingegooi. En hij herhaalde twee keer, hy sê, um, hoe kom krijg ik het nou niet? Hij zei: Hij leert allemaal uit de oorvloed iets in gegooi, maar zij heeft in haar gebrek alles in gegooi wat zij gehad heeft. Alles waarvan zij moest leven. Alles. Wat hij hier zei is: Hier is een vrouw. Ik wil amper zeggen wat oor een barrier in haar leven gekomen is. In gezegd Jere. Nou leef ik een geloof. En hier die geld die wat ik gegeven is een demonstratie van een geloof leef. Het het met haar goed gegaan na die tijd. Het zijn oorvloed gehad en alles na die tijd. Ons weet het niet. Maar ik denk, zij het ook betekent het gevoel die hier is ver. Zij het alles in gegooi. Maar sy het anhou vasthou aan die Heere. En ik wou dit niet doen nie, maar hier in die nacht het die Heere dit op mijn hart geleerd om iets te vertellen van mijn persoonlijke getuigenis. Want die Heere het mij een pad gevat en die Heere het op een bepaalde manier mij geroep om goed te doen en uit voor mij gezorgd. 
In 2018, toe die directie van levensverrijking van mij sê, die om daar sien geld om vir jou te betaal nie, ons gaan jou retrench. Was ik voor hulle ontzettend kwaad. En ik het gevoel hulle beroof mij van mijn roepen. En ik onthou die dag dat ik uit die kantoor uitstap. En die Heere van mij sê, jou roeping eindig nie met retrenchment nie. Ja Heere, dis recht. En ik gee drie tree verder. En die Heere sê van mij, deel gaan gee alles wat je het verniet vir die massas. En hier is wat ik gedoen het. Ik heb daar gestaan, ik heb opgekeken en ik heb gezegd: Jere, hoe ga ik voor mijn familie zorgen? Deel me, gaan geven alles wat je eet, verliet voor die massas. Gaan stap uit en gaan leven geloof. Maar Jere, deel me. Ik heb jou geroep, ik heb jou gestuur. Gaan geven het verliet. Daar is bij mensen wat met mij gepraat het, en sê, Dion, jy is mal. Dit werk eindelijk niet zo so in die bediening nie. Jy moet vragen, jy moet, dan sê ek, die Heere het my geroep. Gaan gee dit verniet. Moet nie geld vragen voor als je iets doet. nie. En ek het daai geloofsreis begin. En ik kan vandaag terugkijken op zes jaar zijn geloofsreis. Was dit makkelijk? Glad niet. Heet ik iets geleerd? Ongelooflijk bij jou. Ik het geleerd hoe God voor mij kan zorgen. En hoe God dingen raak zien. En, en hij niet voorzien. Ik onthou daar was een dag dat ik een vreselijke bedrag geld gekort het. En ik het gebed. Want je ziet, daar was ook een tijd dat ik maar de telefoon opgeteld het en gebeld het. En toen heb ik soos een bedelaar gevoel. En ik het op een punt gekomen en gezegd: ik bel niemand meer. Nie. En ik het gebed. En skielik, hier is mijn telefoon, ding, ding, ding. Precies wat ik nodig gehad het. 8000 en iets rond. En ik denk, dis ik aan mijn vriend. En ik bel hem en ik zeg, het jy hierdie geld oorgesit? Nee, hy weet nie waarvan ek praat nie. Ek sê, het iets wonderlijk gebeur in my leven. Ik heb daar weer gebed, dus wat ik nodig heb, ik heb dat bedrag precies niet zo so gekregen. Hij zei van mij, Dion, dat was ik. Weet je wat dit met mij gebeurt? Ik zit op die toilet. En die Heilige Geest komt niet en zegt, plaats voor Dion nou dat bedrag weer. Daar heil ik in hij. Dus het God zorgt. En een ander dag het ik een crisis weer met geld. En ik bid. En hij leidt mijn telefoon. Dion, is jij die ou bij wie ik een Bianchi fiets gekoop het en ik het jou nooit betaal nie? Ik zei, ja, ik heb nogal gewonnen dat dit van jou geword. Maar weet je wat? Vergeet dat ik jou lang al vergewe vrij gesprek en gezien je hoeft mij niks te betaal nie. Hij zei van mij wat in zijn leven gebeurd is. Hij zei, maar Dion, ik is nou recht om jou te betalen. Wat was die prijs? Ik zei, man, ik weet glad niet wat het was. Hij zei, maar ik wil jou betalen. Ik zei, wel, ik heb nu 6200 rand nodig. Ik weet het was bij meer. Hij zei, ik betaal nu voor jou 6200 weer. Een vriend bel mij. Ons het baie van mekaar gebid. Hij was saam mij op school. Hij was werkloos. Hij bel me op de dag. Hij zei: Dion, ik heb werk gekregen. 
En met mijn eerste check wil ik veel twee broeken koop. En mijn broeken was op. Ik zei, George moet het niet doen. Haal eerst een. Hij zei, die on die hier het op mijn hart geleerd. Ga weer twee broeken koop. Ik heb vandaag een broek op. Als ik kies, George is verleden jaar dood. En ik heb bij George geleerd hoe ik hoe om een geloof te stap. Ik heb niks geld niet. Ik heb 360 rand. En die raak bij Spanje en van Wijksvlei kort geld. Allemaal is werkloos. Alleen moet raak niet gaan spelen op het plek. Ik zei voor hulle, het is al wat ik eet. Ik geef het voor hulle. Geef hulle 360 rand. Daai aand, voor ik ga slapen, is daar 3600 rand in mijn rekening. Ik weet nou nog niet van waar af het komt nie. Ek voel ek met die een ook sê. Een vriend van my ondersteun my op een stadion met 10.000 rand een maand. En ek gaan na hom toe en dis in daai tyd wat dit COVID was en die regering sê hierdie hoop vir ons is net vir zwart mense. En op die stadium help ek 60 pastore in Mamelodi om te eet. Ek collecteer by mense en ek gaan gee kos uit. En ek kom by hom en hy sê, Dion, ek het een besluit geneem. Van nou af help ek net blankes. So Dion, as jy vir my een waarborg kan gee, dat jy van nou af net wit mense gaan help, sal ek jou ander ondersteun. Toe ek daar rijd, toe sê ek vir die Heere, Heere, daad meer is die helfte van my. Maandse geldkie het ek nou laat gaan. Ek gaan nie, ek gaan nie van my hart dit doen. Die Heere nou het ek net weer vir u. So, hoekom vertel ek hierdie goed? Net om te sê, ek seker daar van hierdie arm weer die weer, het dit nie maanskijn en roze gehad voor en toe. Toe sy gaan offer het, en met niks wegstap nie, die Heere het vir haar gesorg, maar ek is seker daar van, sy moes heel tyd, maar Heere, waar is u? Heere, sien my raak. Ek het verlede week vertel dat ek amper op een punt gekom het, verlede jaar maart maand om vir die heren te sê, ek kan nie meer nie, kan nie. Maar dat ek op die selfde punt was as die rijk jongman, ek moes kies. Wat is in my hart? Gaan het geld wees of gaan het wees om die wil van die heren met my leven te doen? Gelukkig het ek dit gekies, want ek dink, ek sou dat ek vandag geld gehad het, maar ek sou nie, ek sou soos die rijk jongman dat ek bedroef gewees het. Stella, ek praat met die NG gemeente Stella, hoe lyk jou geloof? Toe Tini Swanepoel hier was met my bevestiging, het hy gesê, stelle gemeente is die sterk financiële gemeente in hierdie ring. Allemaal kyk op na stelle gemeente. Die synode, denk ek, hou van stelle gemeente, want ons moet vir hulle meer as 100.000 rand hierdie jaar betaal. 
as hierdie mens in daar stelle gemeente kyk, dan sê hulle, sjap man, jylle doen goed. Kom ons blaas die trompet. Toe dominee Wille my kon bevestig het, het hy gesê, hierdie visie hier geloos, mag die wereld gons oor die geloof van stelle. As Jezus vandag die boeken die overgave kus van enige gemeente stel afvat, hier sit ons. Gaan hy sê, Amen! Ek sien geloof! Of gaan hy daar sit en sê, hierdie christene mis die punt. Ek was stout. Ek het sommekies gaan maak. Ek het die bedrag wat verlede jaar ingekom het gevat en dier die totale litmaatal gedeel net om te sien. Dit lyk nie goed nie. Gemeente as dit geloof is, ek dink nie geloof lyk so nie. Ek en my vrou het die keese gemaakt, nog voor ons mekaar ontmoet het, om heel tyd in geloof te lewe, en een van die maniere hoe ons in geloof lewe, is ons gee. Ons gee. Ons gee vir die kerk en ons gee daar wat die Heere dit op ons hart le ook. In al die tye wat ek eindelijk nie gehad het nie, het ek nog altyd gegee. Want rentmeesterskap vir my is een saak van geloof. Ek beoefen rentmeesterskap vir een rede, Heere, ek glo u. Ek vat u op die woord, dat u vir my sal sorg. Vir my gaan dit nie oor geld nie. Vir Jezus gaan dit nie oor geld nie. In ons geestelike leven en ons verhouding met God, gaan dit oor geloof. Hoe lyk geloof as dit kom by jou offer? Ja, dominee, ek krij een kostpakkie. Hierdie wede weet ook een kostpakkie gekry. Of sy sou om vandag hier gekry het. En sy het nog steeds gekies om geloof te demonstreer. Ja, doe my nie, maar moet nie met my kom maar nie. Gaan praat met die Heere. Gaan praat met hom. Gaan sê vir hom, Heere, maar en dan weet ek nie hoe ver jy gaan kom. Want Jezus gaan vir jou sê, wees vir my jou geloof. is een klomp goed wat ek gaan skiep. As ek en jy dalke verskoningkie het, oor hoekom ek nie kan offer nie, gaan praat met die Heere daar. Maar kan dit vir jou sê, daar was een tyd wat in my leven wat ek ook gedink het, ek kan nie offer nie. Want die boeken het nie geklop nie. Sê die Heere, maar kanseleer uit die STV, haat jy duisend rand? En ek het levensversekering gehad met ongeskiktheid. 
en toe ek die ongeskiktheid gaan kanseleer, toe het ek nog 1600 rond. Want ek het gekies om in geloof te leef. So vriende, en ek praat met die kinders ook, elkeene van ons, as jy sak geld kry, kan jy kies om in geloof te leef. So kan ek hierdie twee goeie sê. Die eerste een is, rentmeesterskap is nie iets wat jy met die kelkie leider uitwerk nie. Dis nie, ek betaal my tiende nie. Nee. Rentmeesterskap gaan werk jy op jy knieën uit voor die Heere. Ek seker al van hierdie Heere die het gebid en die Heere het vaag gesê, gaan gee alles. Ja my Heere, gaan gee alles, vertrouw my. Rentmeesterskap gaan werk jy op jou knieën uit voor die Heere. En ek wil elke ene van ons uit dag. Ek is seker al van elke ene van ons wat hier is. Wil die pad stap van die disciple van Jesus Christus. Want sê Jesus, wees my geloof. Wees my geloof. Nie gee my jou verskonings nie. Wees my jou geloof. Ek het een voorrecht gehad om drie keer in Amerika te wees by een leiderskapconferentie. Na een keer het ons afgevlieg daar aan die syde van Texas om met iemand te gaan praat oor disciplskap. Die man sy naam is Bill Eesem. En ek sit daar by Bill Eesem en ek vraag vir Bill Eesem Bill, do you have a curriculum for discipleship? Is daar is daar een kursus wat ek by jou kan kry om vir die gemeente aan te bied. Bill Eesem kyk vir my, hy sê, Dion, you are the curriculum. Wat? Jy is die curriculum. Mense moet in jou lewe sien hoe lewe disciple van Jesus is. Dis kwaai. Dis nie makkelijk. Gemeente, as het kom by offergave, by rentmeesterskap, by gee om in die geloof te leef, dan steek ek en my vrou ons hande op en sê, ons sal die curriculum wees. En as ek dit sê, dan denk ek, Gerda, ons kan nog meer doen. Ouwer, jy is die curriculum vir jou kinders. Manne, 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 Jy, as man, is die curriculum vir jou vrou. Jy, as pa, is die curriculum vir jou kind. Moe nie vir hulle vertel van Jezus en jy dop die curriculum toetsie. Jy is die curriculum. My vrou, En as jou man nie wil nie, dan is jy die curriculum. Wees vir hom. Jy is die curriculum. Magriet, jy wat hier sommer in veertiende boksie wil kom inslip het, vir jou thee, moet nie waar nie. hy thees betaal.
Ek geef jou tyd vir stilgebed. Praat nou met die Heere, maar hoe lyk het tree van geloof in jou leven? Vader, u is die skepper van alle dinge. Maar vader, u is ook weisheid. En ons kom soek vandag elke ene na u goddelike weisheid en leiding. En ons besef vandag, Die belangrijkheid van offervaardigheid is geloof. Ons besef vandag, jy roep ons toe nooit om geld te gee nie. Jy roep ons om in geloof te lewe. En vader, as ons dit doen, dan besef ons ook dat as ons met die kelkeleiter gaan sit, dan kan ons nie. En kom bid ons, Heere, dat jy vir ons elkeene sal weis, hoe ons in geloof kan leef. Lei ons dier die Heilige Gees. Lei my dier die Heilige Gees, dat ek en dat ons, bepaalde besluit te neem oor rentmeesterskap en dat ons dit sal beoefen want dit is geloof en Heere Jezus die wat ons verlosser en Heere is ons kom ook na u toe met harte gevul met dankbaarheid vir dit waarmee u ons geseen het een leven vry van sonde en dat ons as verlostes kan leef dat ons die eeuwige lewe het. Dankie vir daar die oorvloedige sieninge. En nou kom bid ons Heere, Jezus, dat soos wat u vir die disciples en vir die mense geleer het, betekker het was het vir hulle so moeilik om te verstaan. Het is vir ons moeilik om hierdie te verstaan, Heere. Maar kom vat ons hand en kom lei vir ons om net meer en meer en meer in geloof te kan leef. Ja, dat ons al verstaan, het gaan nie oor hierdie gemeente nie, dit gaan oor die koninkryk van God en dit wat die dier ons wil doen. Dankie dat ons kan bid vir die leiding in Jezus naam vir ons dit. Amen. Ja, Het is nou tyd vir die offergave, het is nou tyd om in geloof te leef, maar ek wil net ook dit sê, gemeente, en ek wil nou specifiek praat met julle wat online kyk, ons gemeente het een snapscan, wat jy jou offergave, jou dankoffer kan doen, en vir julle wat kyk en baie welkom en geniet het, maar jy kan ook nou gaan snapscan en dan kan jy ook jou geloof demonstreer. Dankie.